大家好，我是毛苏西。今天呢，我要介绍阿斯塔指挥部在地球扬升的过程中所担任的重要角色。这部分信息呢，主要来自阿斯塔。阿斯塔指挥部呢，是一个星际联盟，它其中有以太存有、天使，还有人类。阿斯塔指挥部致力于他们的使命，他们已经为此工作了上千万年的时间了。他们一直在协助和监测地球的变化，并且推动人类意识的发展。他们呢，有时候会显化在物质层面，不过他们主要的领域是在灵性的层面。可能将来会有一天，很可能会有这一天，我们能看得到他们的飞船。他们留守在第五次元中，因此，他们有数以百万计的扬声存有和数以百万计的飞船围绕着我们。我们现在仍然看不见他们，除非他们降低频率。到达第三次元的时空当中，尽管如此，他们就在这里，他们正充分发挥着作用。事实上，在这个时候，他们的努力已经加倍了。他们有大量的舰队围绕着这个星球，做着很多的工作。阿斯塔指挥部的工作呢，涵盖了很多不同的领域，在很大程度上，他们的主要工作是协助人类进行意识上的提升。尤其是在这个地球扬升过程的关键时刻，他们正在协助这个进化过程。他们在我们睡眠的时候向我们提供培训，他们向那些能听到及接收到他们的人提供心灵感应的信息。他们每天都在打开通信连接。我们也有越来越多的人可以开放管道，在这方面与他们做心灵感应上的沟通。当我说他们时，我是指阿斯塔指挥部和伟大的白光兄弟会的所有养生大师们，他们正在齐心工作。你看，每个人都在不同的专业领域当中工作，而且互相协调努力。他们是一群非常有组织的团体，他们也会有娱乐和玩耍的时间，正如我们一样。不过，他们比我们更好一点，因为他们有更多的自由。但与此同时，他们在他们的显化之中是相当有组织，并且无可挑剔的。至少，他们尝试成为这样。除了他们正在做的这些通信和传递信息工作来提升人类的意识之外呢，他们也在跟地球一起工作，以保持地球处于平衡的状态。而这些已经有一段时间了，直到最近。他们一直都在努力阻止沿着地壳断层线的活动。现在是时候让这些情况再次发生了，并且他们也在正在发生。他们一直利用他们的技术控制着地球的自转，也就是控制着地球的摆动，而这摆动会无法避免地造成新的地轴移动。他们一直在做很多的工作，他们将造物者遍布整个宇宙的光。都聚集到这里。具体来说，他们一直在做能量网格的工作，这个很难去描述。他们看起来有点像紫五线，再加上环绕行星的各种漩涡点。他们使用这些网格来协调、平衡、控制那些向我们世界发射出灵性之光的速度和特性。正如阿斯塔所说的，他们的工作是协调和平衡。因为我们的世界是处于不稳定的平衡状态，在这个时候，他们正竭尽所能，为我们和全人类争取更多的时间，能在灵性上发展，并为这个世界正在发生的转变和扬升做好准备。关于扬升呢，我会说，地球正在经历它的扬升，这是一个它不可避免的成长阶段，而它必须发生。在这个过程当中呢。地球会经历一些变化，这些变化可能是非常具有戏剧性的。在这个时候，他们正对每个人的扬声都进行着大量的工作，因为这个时刻是如此的关键。他们正试图连接到尽可能多的人，特别是星际种子或者志愿者们。我们这些人过去曾经一直在他们中间，并且我们会再次返回到他们的身边。他们正在协助这个星球上，在这个时候对灵性成长和意识保持开放的人们，就是所有那些心中怀着爱。
并感觉到他们的协助，并且愿意在潜意识中接受他们所发送信息的人们。阿斯塔也很高兴可以跟我们在一起。我们中的一些人对他来说比较陌生，至少在这种特殊的环境当中。虽然他们已经有一段时间。一直在这里看着并观察我们所有的人。阿斯塔告诉我们，我们是如此的与众不同，而且我们要比地球上大多数的人都能散发出更多的光，所以这很难摆脱他们的注意力。也正因为如此，我们也很容易的与阿斯塔指挥部建立联系。不论我们躲在哪里，他们都可以很容易的找到我们。他们也能与我们分享他们的爱，分享一直在等待着我们的礼物，所以这是他们还有我们的一个伟大的庆祝时刻。你们要吸收这些信息，特别是要吸收这种正在显化中的新能量。当你这样做时，你会发现你的生活会变得越来越幸福，会有更多的喜悦和爱在你的心中。事情。也开始看起来更加的正面。我们已经被许多负面的消极想法和情绪包围了许多轮回，现在他们正以他们的方式来协助我们消除那些负面的编程，不是通过把我们洗脑，而是通过用许多的爱来让我们沐浴其中，以至于把我们的内心融化。所以，如果你为了保护自己，而让自己的心硬化了，我可以理解你，这些都是成长过程的一部分。不过，爱最终会融化我们僵硬的心。萨南达是地球扬声计划的最高统帅，他们也与大天使们一起工作，特别是大天使麦克，他们是一个有广泛代表性的联盟，他们来自这个宇宙的近处和远处。他们也来自其他的宇宙。阿斯塔指挥部和这些星际存友作为志愿者和服务者，他们告诉我们，他们来到这里是因为他们有太多的爱，而他们不知道拿它怎么办，所以必须要跟其他人分享这些爱。他们从宇宙的遥远角落到尚未实现造物主命定的结构调整和重组的领域之中，他们前来提供及时的帮助。现在。他们将协助我们进行扬声，所以呢，我也会分享一点关于你们个人要做的扬声工作，因为这才是这个系列的主要焦点，也是我们要去做的事情。让我说，扬声涉及到一门灵性的科学，它涉及到爱，它主要包括了灵性的成长，但也有一定的高科技在其中。这个时候，阿斯塔指挥部的以太飞船。或者叫做梅尔卡巴载具，便会开始发挥作用。他们正在围绕着这个星球，他们正与我们所有的人取得联系，他们正在等待着我们的撤离和扬声。这将包括提升我们的肉体到他们的飞船上，并在那里完成我们的扬声过程。我们当中那些有意识，并且可以舒服的面对外星人或者其他外星生物的人，在我们被提升的时候。就会有进入他们飞船的体验，而其他人，他们没有这种理解。如果把他们置身在这种情况之下，也许会令他们感到恐惧和迷失。他们将会以不同的方式感受扬声，但是他们也会被提升到飞船上。他们可能会看到有天使陪伴着，而不是看到外星人。你看，这两类人其实只有很少。或者没有太大的区别。